हा आता आपण केमिस्ट्रीच्या एका नवीन टॉपिकला ट्वेल्थच्या नवीन टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत ज्याचं नाव आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज्यांना कुणाला ह्या झूम ॲपद्वारे तेवढं क्लिअर दिसलं नाही तर अशांनी नंतर रेकॉर्डेड व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण ह्या सर्व गोष्टी समजून घेऊ शकतात याचीच लगेच रेकॉर्डिंग पण स्टार्ट आहे त्याचा देखील व्हिडिओ आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत तर पहा आता आपण आता एका नवीन टॉपिकला स्टार्ट करतो आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टॉपिक आहे फिजिकल केमिस्ट्रीचा विच इज अ व्हेरी अँड व्हेरी बेसिक टू द टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स ऑल्सो लाईक द करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तर त्याच्यामध्ये देखील याच्या भरपूर कन्सेप्ट्स तुम्हाला यूज करायच्या आहेत तर नेमकं इलेक्ट्रिक करंट काय आहे चार्ज हा नेमका कसा असतो पोटेन्शियल कसा असतं ई एम एफ काय आहे कशाप्रकारे तो जनरेट होतो तर ते अगदी स्मॉल स्केल पासन आपल्याला या टॉपिकमध्ये त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन ही शिकायची आहे आता तुम्हाला हा आवाज कितपर्यंत तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो तर तो तुम्ही व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकतात जेणेकरून मग आम्हाला आणखीन त्याच्यामध्ये चेंजेस करता येऊ शकतील अदरवाईज साऊंडच्या माध्यमातून रेकॉर्डेड व्हिडिओमध्ये हा आवाज क्लिअर जातो आहे तर त्याच्यामुळे तुम्हाला तिथनं समजून घेता येऊ शकेल तर बघा आता आपण इथं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीला इथं सुरुवात करत आहोत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोन वर्ड आहेत एक आहे इलेक्ट्रो आणि दुसरा आहे केमिस्ट्री इलेक्ट्रो आणि केमिस्ट्री इलेक्ट्रो मीन्स दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अँड केमिस्ट्री दॅट मीन्स द केमिकल एनर्जी म्हणजे दोन वर्ड आहेत दोन स्पेसिफिक शब्दापासनं हा शब्द इथं तयार झालेला आहे मग आता इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री एक्झॅक्टली आपण कशाला म्हणणार की द ब्रँच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रँच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रँच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ विच डील्स विथ study of study of interconversion between interconversion between two kinds of energy one is chemical energy chemical energy and electrical energy इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बघा इथे डेफिनेशन मी लिहिलेली आहे आपण याच्यावर डिटेलमध्ये विचार करूयात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स होतो जसं न्यूक्लिअर केमिस्ट्री आहे किंवा जसं केमिकल कायनेटिक्स आहे जसं केमिकल थर्मोडायनामिक्स आहे ह्या जशा फिजिकल केमिस्ट्रीच्या ब्रँचेस आहेत तसंच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही देखील एक फिजिकल केमिस्ट्रीची एक ब्रँच आहे शाखा आहे आणि याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त आपल्याला कशाबद्दल स्टडी करायचं आहे इंटरकन्वर्जन इंटरकन्वर्जनचा अर्थ कळतो का सर्वांना समजा ही आहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आणि ही आहे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्वर्जन केमिकल एनर्जीमध्ये कसं करायचं आणि केमिकल एनर्जीचं कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कसं करायचं तर याच्या इंटर कन्वर्जन बद्दलची डिटेल स्टडी म्हणजे त्याला आपण म्हणणार आहोत इलेक्ट्रो केमिस्ट्री म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला दोन गोष्टी बघायला मिळतील पहिली गोष्टी म्हणजे काय हो टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी विच डिवायसेस कॅन बी युज अँड विच आर द बेसिक कन्सेप्ट अबाउट दिस and second is what how to convert chemical energy into electrical energy ya chemical energy cha conversion electrical energy madhe kasa karaycha kasha paddhatine kela jau shakta kasha varte depend asu shakta ani tyacha sathi kon konte devices tumhi use karu shakta ait tar yachi study karna manje tyala apan electrochemistry asa mhanto ait manje ata yacha varna ek mudda tumcha exact lakshat aala asel ki yacha madhe don mahatvacha goshti ahet पहिली गोष्ट ती म्हणजे कोणती कन्व्हर्जन ऑफ 
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और दूसरी गोष्ट ती मे को कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो अे दोन इंटर कन्वर्जन अपने यॉपिक मधे शिका है टॉपिक ट्वेंटी फाइव पर्सेंट पार्ट आल कि अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन केमिकल एनर्जी मधे कराए ओके टॉपिक सेवेन्टी फाइव पर्सेंट पार्ट हा है कि आप केमिकल एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मधे कराए इलेक्ट्रिकल एनर्जी मजे विद्युत ऊर्जा और ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना मजेच क्या केमिकल एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मधे करना मजे इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारा दोन गोषी कराया एक मजे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएगी मनाच केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ दूसरी गोष्ट ती मे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाय कराएगी सप्लाय करना मजे नेमक का हो अशा वेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन केमिकल एनर्जी एनर्जी मध्य होता तर अशा पद्धति ने अपन दोन कन्वर्जन्स ये डिटेल मध्य स्टडी करना आहोत मजे या चैप्टर मधे अपने दोन प्रकार प्रक्रिया बढ़ा मिलता एक प्रक्रिया ती मे का कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रूपांतर केमिकल एनर्जी मध्य हो दुसर मजे का केमिकल एनर्जी रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्य हो दोन प्रक्रिया इत का स्पेशल नाव है पेल तो मे इलेक्ट्रोलाइसि दुसर ज्यादा अपन इत मनू शकता है तो इलेक्ट्रोजेनेसि इलेक्ट्रोजेनेसि आता लाइसि मजे ब्रेकिंग तोड़ने आ जेनेसि मजेच का जनरेट करना मजे निर्माण करना तैयार करना इलेक्ट्रोजेनेसि मजे इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करना इलेक्ट्रिसिटी तैयार करना मजेच यठिका इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही यठिका फॉर्म होता है पी कशापासन फॉर्म होता है फॉर्म मजे ट्रांसफॉर्म होता है ऐक्चुअली मजे कशापासन ट्रांसफॉर्म होता है केमिकल एनर्जीपासन आत इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्रेक होता है मजे क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दुसर एनर्जी होता दुसरी ती मे को है इत केमिकल एनर्जी मे हा दो प्रोसेस है प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट टू कन्वर्ट कि प्रोसेस इन विच और यूज टू कन्वर्ट वॉट ये का तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाय कराएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलाइसि एक इत बाहर को जूम वर बगता है वाटल तो मैं बगा एक कस दिस्त एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी तर मग या प्रक्रिय बोलना इलेक्ट्रोलाइसि बहला पार्ट हा अपना इलेक्ट्रोलाइसि है दुसरा पार्ट तपोजिट आना तो मे को कि प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट व्हाट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यस तर दोन प्रकार प्रक्रिया अपने इतना बढ़ा मिल प्रक्रिय मध्य इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन केमिकल मध्य दुसर प्रक्रिय मध्य केमिकल एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्य हा एक टॉपिक आ कि टॉपिक मध्य बरेच अभी पॉइंट्स आते जित कन्फ्यूजन होता मग ते इलेक्ट्रोलाइसि इलेक्ट्रोजेनेसि आसो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोजेनिक सेल आसो कैथोड एनोड आसो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आसो कैटायन एनायन आसो पॉजिटिव निगेटिव आसो अबल वर्ड्स आना जे एकमेक अपोजिट है तो मग ते अपने का ही आइडिया वर का गोषी इत समझ लगना है कहीं आल्फाबेटिकल ऑर्डर्स देखी आती तो तुम्हारा टप्प्याटप्या गर संगित जी ओके मग बता इलेक्ट्रोलाइसि कस है प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इन टू केमिकल मजे आता हे कस लक्षा ठेना तुम्हें लाइसि मजे ब्रेक करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूर्णपने तोड़ा तुम्हारा मजेच का रूपांतर दुसर एनर्जी मे कर दुसरी एनर्जी अपने कड़ा है कोई केमिकल एनर्जी आ जेनेसि मे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने तैयार कराएगी इलेक्ट्रिसिटी तैयार होते मे दुसर एनर्जी का रूपांतर त 
तर हे असं आहे केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तर अशा पद्धतीने आपण हे लक्षात ठेवू शकता आता नंबर नेक्स्ट नंबर थर्ड ते म्हणजे काय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आणि इलेक्ट्रोजेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आणि नंबर चार इलेक्ट्रोजेनिक सेल आता हे चमत्कार कैसा है बगा सेल मंजे चाहता एक उपकरण असनार उपकरण आता हाँ शब्द आप लला यह टॉपिक में दे नेमी नेमी आए कहे जाए सेल मंजे डिवाइस तर मग आता इलेक्ट्रोलाइटिक सेल याला आपन कैसे डिफाइन करनार डी डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट डी डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट कशा तो कशा मध्य कन्वर्जन कराए आता इलेक्ट्रोलाइटिक ये कशा वो लक्ष्य ठेवना इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ण इलेक्ट्रोलाइसिस मध्य का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी तर त्याला तुम्ही बोलणार त्या डिवाइसला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल असं तुम्ही म्हणणार सो दॅट डिवाइस इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ओके लक्षात येते सगळ्यांच्या तर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल म्हणजे एक असं उपकरण की ज्या उपकरणाचा वापर करून आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्वर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये करतात आता नेमकं हे कशामुळे करायचं आणि कसं करायचं त्याच्याबद्दल खूप डिटेल मध्ये आपल्याला पुढे जायचं आहे दुसरी कॉन्सेप्ट ती म्हणजे इलेक्ट्रोजेनिक सेल आता पुन्हा इलेक्ट्रोजेनेसिस वर्ण पुन्हा तुम्ही ही डेफिनेशन तयार करू शकताय म्हणजे इथे पण काय आहे द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट कशाचं कन्वर्जन कशात करायचे तर तुम्हाला केमिकल एनर्जीचं कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये करायचे तर दैट डिवाइस इज कॉल्ड ऍज व्हॉट इलेक्ट्रोजेनिक सेल तर इलेक्ट्रोजेनिक सेल म्हणजेच काय आहे एक डिवाइस आहे एक उपकरण आहे ज्या उपकरणाचा वापर करून आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकतायत इलेक्ट्रिसिटी तयार करू शकताय फ्रॉम केमिकल एनर्जी ओके तर मग आता ह्या दोन कॉन्सेप्ट पुन्हा एकदा आपल्या क्लियर झाले असतील सेल म्हटलं तर डिवाइस आणि लायसिस आणि जेनेसिस असे शब्द आले तर ते असतील प्रोसेस ओके त्याच्यानंतर नंबर नेक्स्ट पुढच्या दोन महत्त्वाच्या कॉन्सेप्ट आणखी नंबर 5 इलेक्ट्रो लाइट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट आणि इलेक्ट्रोड खाल से दिस्तें इलेक्ट्रोलाइट आणि इलेक्ट्रोड आता नेक्स्ट टू कॉन्सेप्ट आता बगा इलेक्ट्रोलाइट आणि इलेक्ट्रोड्स हे दोन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आहेत म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतात विद्युत वाहक त्याच्यामधन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होऊ शकते विद्युत ऊर्जा आपण कंडक्ट करू शकता आहेत तर आशाला आपण इथं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स असं तुम्ही या ठिकाणी इथं म्हणतायत तर मग पाहता इथं इलेक्ट्रोलाइट आणि दुसरा आहे इलेक्ट्रोड ह्या दोन कंडक्टरमध्ये नेमकं फरक काय आहे तो आपल्याला इथं आता समजून घ्यायचा आहे तर मग इलेक्ट्रोलाइट नेमकं तुम्ही कशाला म्हणणार इट इज द सोल्युशन मीन्स दी सोल्युशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच काय करू शकतो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकतो विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट इलेक्ट्रोड म्हणजे पण तेच सोल्युशनच्या ऐवजी फक्त काय असणार रॉड असणार एक सॉलिड मटेरियल असणार आणि हे लिक्विड मटेरियल असणार लिक्विड मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो दॅट इज द इलेक्ट्रोलाइट अँड द सॉलिड मटेरियल विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी सो दॅट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोड आपल्या जे दोन्ही ही डिवाइस आहेत इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोजेनिक सेल याच्यामध्ये आपल्याला ह्या दोन्ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टरचा वापर करायचा इलेक्ट्रोड आणि इलेक्ट्रोलाइट तर इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय लक्षात येते का सगळ्यांच्या द सोल्युशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दॅट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोलाइट पण तो इलेक्ट्रिसिटी कसा कंडक्ट करतो नेमकं कोणते घटक जबाबदार आहेत त्याची इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करायला तर जर सोल्युशन असेल तर त्या सोल्युशनमध्ये आयॉन्स फ्री आयॉन्स पाहिजेत म्हणजे आयोनिक सॉलिडचं सोल्युशन तुम्ही काय तयार केलेलं आहे आयोनिक कंपाऊंडचं सोल्युशन तुम्ही तयार केलेलं आहे तरच ते सोल्युशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकतं 
अपन सॉलिड स्टेट या टॉपिक मे आयोनिक सॉलिड ये डेफिनेशन बगित भरपूर एक्जाम्पल्स बगित तो आयोनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट मध्य इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर परंतु जर तुम्हें वॉटर से ऐडिशन करता है कि आयोनिक सॉलिड लवी हिट देता है कि तो डायरेक्ट मेल्ट हो तो वितरतो कन्वर्जन लिक्विड फॉर्म मध्य होते आयॉन्स फ्री होता मग ड्यू टू दैट फ्री आयॉन्स दैट सोल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट मे बेफिनेशन लूर्ण कराए द सोल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मुंट ऑफ आयॉन्स बाय मुंट ऑफ आयॉन्स कॉल्ड एज कशाच मुंट ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता आयॉन्स या मुंट ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता काय मनाच इलेक्ट्रोलाइट मे एक सोल्यूशन है कि फ्री आयॉन्स आता तुम्हें जर तैन इलेक्ट्रिसिटी जर सप्लाय के लिए आता समझा एग्जाम्पल अपने दावीला अशा प्रकार से एखाद प्रयोग इतना संगित होता कि है तुम्हें एक हेचे सोल्यूशन घो इलेक्ट्रोलाइट है का नहीं तो अपन कस ओखना नॉर्मल कि एक साइड लुम्मी इकन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करता है हा सपोज एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है तो बोर्डम तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय के लिए दुसर साइडला पुनः इकड़ तुम्हें एक इलेक्ट्रिक बल्ब असा ला है एक असा बल्ब है सपोज तर काय हुई? जर समा तुम्हें इत ग्लूकोज सोल्यूशन घर इत बल्ब लगना नहीं परंतु जर क्या तुम्हें कुछ ऑर्गेनिक समझा इथाइल अल्कोल सोल्यूशन घर तरी देखी बल्ब लगना नहीं कि तुम्हें सुक्रोज सोल्यूशन घल्ब लगना नहीं पैसा जागे पर जर तुम्हें सोडियम क्लोराइड पोटैशियम क्लोराइड कि लिथियम क्लोराइड जेवड़े का आयोनिक सॉलिड्स आते हैं सॉलिड जर तुम्हें हा वॉटर मे टाकले इलेक्ट्रिसिटी जर पास के लिए हा बल्ब तुम्हारा लगे बढ़ा ज्यास हा बल्ब लगेगा सोल्यूशन हे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आल मजेच दैट सोल्यूशन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते कि कस कंडक्ट करता बाय द मुंट ऑफ आयॉन्स आयॉन्स या मुंट ने ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता मजेच अपन इत का संगू शकता है कि जेव तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करता है तो हेतले आयॉन्स जे फ्री आयॉन्स हैं ना तो मुंट होते हैं और आयॉन्स का सोबत इलेक्ट्रिसिटी वहुन नीली जाऊ शकते तशा प्रकार सोल्यूशन लगन बोलता है इलेक्ट्रोलाइट अपन सोल्यूशन्स एंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी या टॉपिक मे या इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन थोड़ी वेग प्रकार बगित होती द सब्सटन्स विच अंडर गो आयोनाइजेशन और डिशोसिएशन आयोनिक इक्विब्रिया मे पी पाले होती पक्जैक्ट इत मीनिंग इलेक्ट्रोलाइट कि फिर आयॉन्स सेपरेट कर सेपरेट के आयॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकत दैट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मुंट ऑफ आयॉन्स तो तशा प्रकार सब्सटन्सला बोलता है इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट अस तुम्हें इत मनता है नंबर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड आता इलेक्ट्रोड मे एक रॉड आतो एक सॉलिड रॉड जो तुम्ही त्या सोल्यूशन मध्य डीप के तो रॉड त्या रॉड ला तुम्ही इलेक्ट्रोड आता तो रॉड ऑब्विस्ली मेटल्स पास बन तर मग त्या मेटल्स मध्य का फ्री इलेक्ट्रॉन्स त्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मु तो रॉड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शको मे दोन महत्व ऑपोजिट पॉइंट एक मजे इलेक्ट्रोलाइट हे सोल्यूशन आ इलेक्ट्रोड हा रॉड आ इलेक्ट्रोलाइट हा आयॉन्स का मुंट ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते रॉड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मुंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कशाच मुंट ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते इलेक्ट्रॉन्स या मुंट ने हा दो मधला महत्वा फरक है इलेक्ट्रोड शब्द आला तो तुम्हें तथे जा इलेक्ट्रोड मे रॉड है जो इलेक्ट्रॉन्स का मुंट ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते इलेक्ट्रोलाइट मजे एक सोल्यूशन है जे आयॉन्स का मुंट ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता तो मना च इलेक्ट्रोड ओके okay? तो दोन महत्व के वर्ड्स तुम्हारा इतना लक्षा ठेवा आता इलेक्ट्रोलाइट कशा प्रकार भरपूर एक्सपेरिमेंट अपन इतना बढ़ना आहोत इलेक्ट्रोलाइसि वेगवेगे इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटन्सेसच इलेक्ट्रोड के टाइप्स कॉम्पोजिशन वर्ण पोटेन्शियल वर्ण भरपूर टाइप्स हैं कशा पद्धति ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकत कि ई एम एफ जनरेट वगैरह होतो पोटेन्शियल कस डेवलप होता तो अपन वेगवेग् थेरी मदती आहोत तर अशा प्रकार इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट ओके नंबर नेक्स्ट 
नंबर सेवन कुट पर निस्त है नंबर नेक्स्ट था आता है चंद्र अपने दोन महत्व जा प्रक्रिया या ठेका निस्तारी कराई जाता एक मंजे ऑक्सीडेशन आने दूसरा मंजे रिडक्शन ऑक्सीडेशन आने का है रिडक्शन तो यह दोन प्रकार चा प्रोसेस है था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे आपने अंचा डेफिनेशन तुम्हें पहले जा सकते हैं ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे मेनली तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ना चला डिफाइन करता होता है ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ना इन ऑर्गेनिक में दे इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस इंक्रीजेस सो देन दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस म्हणजे ऑक्सीडेशन स्टेट वाढली तर ऑक्सीडेशन झालं म्हणायचं आणि ऑक्सीडेशन स्टेट कमी झाली तर रिडक्शन झालं असं म्हणायचं त्या ठिकाणी तुम्हाला याचा जरा जास्त प्रमाणात वापर करावा लागत होता फक्त एवढंच की पॉझिटिव्ह ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू चा प्लस थ्री झालं तर ऑक्सीडेशन झालं म्हणायचं आणि मायनस टू चा जर मायनस थ्री झालं तर त्याचं रिडक्शन झालं असं म्हणता येईल म्हणजे इन्क्रिमेंट होणं इन्क्रीज व्हॅल्यू इन्क्रीज होणं ऑक्सीडेशन स्टेट की तुम्हें ऑक्सीडेशन अटल है ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू डिक्रीज होना तुम्हें रिडक्शन अटल है पन आता इत मात्र डेफिनेशन मे बी तुम्हें पाली पे ही डेफिनेशन पता यह अपने वपर जास्त कराए ऑक्सीडेशन मीन्स वॉट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्या प्रोसेस मधे कशाच लॉस होतो इलेक्ट्रॉन का लॉस होतो तर त्या प्रोसेसला तुम्ही इतना का बोलू शकता है ऑक्सीडेशन आ रिडक्शन मजेच द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टैक्स प्लेस मे ज्या प्रोसेस मधे इलेक्ट्रॉन गेन किया जो इलेक्ट्रॉन की ऐडिशन होते तो प्रोसेसला बोला रिडक्शन आणि ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होतो इलेक्ट्रॉन निघून जातो तो इलेक्ट्रॉन गमावतो तर इलेक्ट्रॉन गमावला म्हणजे त्याचं ऑक्सिडेशन झालं आणि इलेक्ट्रॉन ची जर ॲडिशन झाली त्याने इलेक्ट्रॉन जर गेन केला तर त्याचा अर्थ असा की त्याचं रिडक्शन होतं ओके तर आता हे झाले ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन नंबर नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये पण दिसत कॅथोड एंड एनोड कैथोड एंड एनोड आता टेन्थ या बुक मधे वगैरह या कैथोड एंड एनोड ऐसी डेफिनेशन है अशाच दिल आई थिंक टेन्थ या बुक मधे कैथोड की डेफिनेशन अभी दिल्ली है द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी सो दैट इज द कैथोड आणि ॲनोड म्हणजे मीन्स विच कनेक्टेड टू द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी दॅट इज द ॲनोड पण ही डेफिनेशन कम्प्लीट नाही हा कॅथोड फक्त इलेक्ट्रोलायटिक सेलमध्ये ह्या इलेक्ट्रोलायटिक सेलमध्ये निगेटिव्हला जोडला असतो परंतु जर तुम्ही तिथून इलेक्ट्रोजेनिक सेलमध्ये गेलात तर हा कॅथोड बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जोडलेला असतो त्याची कारणं वगैरे आपण त्या ठिकाणी पाहणारच आहोत आणि ॲनोड हा इलेक्ट्रोलायटिक सेलमध्ये निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह साईडला जोडला जातो इलेक्ट्रोलायटिकमध्ये आणि इलेक्ट्रोजेनिक सेलमध्ये तो निगेटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट केला जातो अशा प्रकारे यांचा आहे म्हणजे ते जोडले कुठं जातात त्याच्यावरून ह्याला डिफाईन आपण करू शकत नाहीत मग आता ह्याची डेफिनेशन नेमकं कशाच्या बेसवर आहे त्याचा विचार आपण इथं करूयात बघा कॅथोड हा जो शब्द आहे ना तर तो ग्रीक वर्ड कॅथर या शब्दापासून तयार झालेला आहे ग्रीक वर्ड कॅथर आणि ॲनोड हा जो शब्द आहे ना तर तो ग्रीक वर्ड ॲन्थर या शब्दापासून तयार झालेला आहे कॅथर आणि ॲन्थर कॅथर या शब्दाचा अर्थ होतो कमीन मध्ये या असा याचा अर्थ होतो आणि ॲन्थर या शब्दाचा अर्थ होतो गो आउट आता बघा ते नेमकं कुणाला कमीन आणि कुणाला गो आउट म्हणतायत तर ऑब्व्हियस आहे कॅथोड आणि ॲनोड हे दोन इलेक्ट्रॉनचे टाईप आहेत आणि इलेक्ट्रॉनमध्ये काय असणार फ्री इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे ते कुणाला कमीन आणि गो आउट म्हणतात इलेक्ट्रॉन्सला मग आता बघा कॅथोड कसं डिफाईन करणार ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनची एंट्री होते ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन बाहेरून आतमध्ये येतात इलेक्ट्रॉन की ऐडिशन होते इलेक्ट्रॉन गेन के जो मजेच ज्याच रिडक्शन होते मनाच कैथोड 
तर कॅथोड हा पॉझिटिव्ह नेगेटिव वर ना इथून पुढे डिफाईन नाही करायचं तर कॅथोड मीन्स व्हॉट द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस सो दॅट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड ॲज कॅथोड ज्या इलेक्ट्रोडवर रिडक्शन होतं रिडक्शन घडवून आणलं जातं किंवा रिडक्शन ही प्रक्रिया घडते इलेक्ट्रॉनची एंट्री होते इलेक्ट्रॉनची ॲडिशन होते तर त्या इलेक्ट्रॉडला बोलायचं कॅथोड ओके तर मग ह्या कॅथोडची डेफिनेशन आपल्या लक्षात ठेवायची द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस ज्या इलेक्ट्रोड वर रिडक्शन होत तर त्याला म्हणायच कॅथोड आणि त्याच्या विरुद्ध आहे अनोड ऑन विच ऑलवेज ऑक्सिडेशन टेक्स प्लेस ज्याच्यावर नेहमी ऑक्सिडेशन होत म्हणजे ज्याच्यापासनं इलेक्ट्रॉन निघून जातात इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह होतात इलेक्ट्रॉन लिव्ह That दॅट इलेक्ट्रोड सो दॅट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड ॲज अनोड त्यामुळं हे दोन पॉईंट आता इथून पुढे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत कॅथोड म्हणजे एक असा इलेक्ट्रोड की ज्याच्यावर नेहमी रिडक्शन होतं त्याच्यामुळे कुठल्याही इलेक्ट्रोलायटिक सेलमध्ये किंवा इलेक्ट्रोजेनिक सेलमध्ये डिव्हाइसमध्ये कॅथोड आणि अनोड हे नावं त्यांच्या पात्रतेवर न द्यायचे आता म्हणजे आपल्याला अगोदर हे चेक करून पाहावं लागेल की ह्या रॉडवर ऑक्सिडेशन झालंय का रिडक्शन झालंय जर त्या रॉडवर ऑक्सिडेशन झाला असेल मग तो रॉड असणार अनोड आणि ज्या रॉडवर रिडक्शन झाला असेल तर तो रॉड असणार कॅथोड ओके तर हे अशा प्रकारे ह्या दोन कन्सेप्ट तुम्हाला इथं लक्षात ठेवायच्यात कॅथोड आणि अनोड कोणत्या वेळेस तो पॉझिटिव्हला जोडला जात पाहिजे कोणत्या वेळेस तो निगेटिव्हला जोडला पाहिजे त्याच्याबद्दल देखील आपण पुढे विचार करणारच आहोत पण आता ही कन्सेप्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायची कॅथोड म्हणजे काय हे जर तुम्हाला कधीही विचारलं तर तुम्ही क्लिनली सांगणार की कॅथोड म्हणजे एक असा रॉड की जो बॅटरीच्या बॅटरीच्या कोणत्या टर्मिनला जोडला आहे त्याच्यावर बिलकुल डिपेंड नाही एक असा रॉड की ज्याच्यावर नेहमी रिडक्शन होतं ज्याच्यावर इलेक्ट्रॉनची नेहमी एंट्री होते तर त्याला म्हणायचं कॅथोड आणि अनोड म्हणजे एक असा रॉड की ज्याच्यावर नेहमी ऑक्सिडेशन होतं ओके तर हे अशा प्रकारचे आपल्याला इथं रॉड बघायला मिळतील तर ह्या झाल्या सुरुवातीच्या काही कन्सेप्ट आणखीन काही कन्सेप्ट आपल्याला बघायचे आता बट बिफोर दॅट तुम्हाला याचा स्क्रीनशॉट काढता आला तर बघायचे पटकन ओके आता मी हे कट करतोय एकदा स्क्रीनशॉट काढून घ्या हा आता नंबर इलेव्हन ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल अँड रिडक्शन पोटेन्शियल बघा आता फक्त आज आपण या कन्सेप्टच पाहणार आहोत ॲक्च्युअल टॉपिकला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपलं स्टार्टिंग होईल ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल अँड रिडक्शन पोटेन्शियल आणि त्याच्यानंतर नंबर नेक्स्ट असेल ई एम एफ मी तिथेचा अर्थ फटाफट सांगून टाकतोय ई एम एफ ऑफ सेल आता बघा नेमकं ई एम एफ जनरेट होत असताना कोणत्या गोष्टी घडतात त्याच्या अगोदर तुम्हाला पोटेन्शियलचा अर्थ समजून घ्यायचा पोटेन्शियल मीन्स दॅट इज द एनर्जी हा एक एनर्जीचा एक प्रकार आहे किंवा त्याला आपण एका अँगलने एनर्जीच असं म्हणू शकतो ऑक्सिडेशनसाठी लागणारी एनर्जी त्याला म्हणायचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल कुठल्याही एखाद्या डिव्हाइसमध्ये होतं काय बघा की एक सपोज अशा प्रकारच्या दोन व्हेसल आहेत एका याच्यामध्ये अनोड आहे दुसऱ्या याच्यामध्ये कॅथोड आहे ह्याच्यामध्ये काय होतं आणि दोन्हीच्या मध्ये अशा प्रकारची बॅटरी आहे अनोडचं काय काम की इलेक्ट्रॉन तिथपर्यंत नेऊन सोडणं हा रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करतो आणि इथपर्यंत आणतो आणि कॅथोड काय करतो इथून पुढचा इलेक्ट्रॉन इथपर्यंत घेऊन जातो म्हणजे ही इनिशियल स्टेट आणि ही फायनल स्टेट जेव्हा इलेक्ट्रॉनचा हा राऊंड पूर्ण होतो तर तेव्हा त्या ठिकाणी ई एम एफ जनरेट होतो तेव्हा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट झाली असं आपण म्हणू शकतो कुठच्याही डिव्हाइसमध्ये कुठल्याही सेलमध्ये मग तो घड्याळीमधला सेल असेल किंवा आणखीन कुठलाही सेल असेल बॅटरीमधला असेल टॉर्चमधला रेडिओमधला रिमोटमधला तर या सेलमध्ये हीच प्रक्रिया घडते की इलेक्ट्रॉन हा एका रॉडकडून दुसऱ्या रॉडकडे जातो ह्याच्यामध्ये दोन एक टप्पा येतो मधला जसं एखादी गाडी एका गावावरून दुसऱ्या गावापर्यंत जात असताना लांबचा रूट असेल ड्रायव्हर एका ठिकाणी चेंज होतो सपोज गेवराय टू मुंबई आणि मध्ये सेंट्रल पॉईंट सपोज पुण्याला एक स्टॉप होतो तिथं ड्रायव्हर हा चेंज होतो तसं इथं आहे इथला हा मधला स्टॉप झाला हा पहिल्याचं काम इथपर्यंत इलेक्ट्रॉन नेऊन सोडणं ह्या रॉडची ह्याची जबाबदारी इथपर्यंतची आणि याची जबाबदारी इथून पुढे घेऊन जाणे 
तर इलेक्ट्रॉन हा लूज करण्यासाठी लागणारी एनर्जी त्याला बोलायचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल इलेक्ट्रॉन गेन करण्यासाठी लागणारी एनर्जी त्याला बोलायचं रिडक्शन पोटेन्शियल आणि दोन्हीची बेरीज सम ऑफ ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल अँड रिडक्शन पोटेन्शियल सो दॅट इज कॉल्ड ॲज ई एम एफ ऑफ सेल त्याला आपण त्या सेलचा ई एम एफ असं म्हणतोय फिजिक्सच्या करंट इलेक्ट्रिसिटीमध्ये ह्याची डेफिनेशन थोडी वेगळ्या प्रकारे दिलेली आहे द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्क्युलेट दॅट चार्ज थ्रू आउट द सर्किट तिथं सर्किट हा शब्द होता आपल्याकडे फक्त सर्किट हा शब्द असण्याच्या ऐवजी डायरेक्ट डिव्हाइसच आपण इथं आपल्या समोर ठेवलेला आहे परंतु हा इनिशियल पॉईंट आणि हा फायनल पॉईंट त्यांनी फक्त एक अशी सर्किट डायग्राम तयार केलेली असते इज लाईक दिस सपोज हे असं आहे हा निगेटिव आणि हा पॉझिटिव्ह आणि मग काय आहे इलेक्ट्रॉन हा काय करायचा तुम्हाला निगेटिवकडनं पॉझिटिवकडे अशा प्रकारे घेऊन जायचा आहे आणि मग त्याच्यासाठी लागणारी एनर्जी त्याला तुम्ही ई एम एफ म्हटलंय त्याच्या ऐवजी आपल्या इकडं डायरेक्ट डिव्हाइस आहे त्याच्यामुळं आपण इथं तसं या टॉपिकमध्ये मॅथेमॅटिकली याला डिफाईन करता येतं कुठंही तुम्हाला ई एम एफ ऑफ सेल म्हणजे काय जर विचारलं तर तुम्ही त्याची एक्झॅक्ट डेफिनेशन काय सांगतायत द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल अँड रिडक्शन पोटेन्शियल सो दॅट इज कॉल्ड ॲज वॉट ई एम एफ ऑफ सेल तुम्हाला सेलचा ई एम एफ काढायचा असेल तर ह्या दोन पोटेन्शियलच्या व्हॅल्यू माहीत असणं आवश्यक आहे एक म्हणजे ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल आणि दुसरं म्हणजे रिडक्शन पोटेन्शियल यांच्या व्हॅल्यू वगैरे कशा काढायच्या हे नेमकं डेव्हलप कसे होतात त्याचं पूर्णपणे थेरीज आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये आहे त्याला आपण नॉन थेरी असं म्हणतो त्या थेरीद्वारे आपल्याला इथं क्लिअर एक्सप्लेन करून सांगितलेलं आहे की हाऊ द पोटेन्शियल इज डेव्हलप वेन अँड इलेक्ट्रोड इज डीपड इन इट्स सॉल्ट सोल्युशन तर ह्या पूर्ण गोष्टीचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे या टॉपिकमध्ये सगळ्यात पहिला मुद्दा तो म्हणजेच कोणता की ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल म्हणजे काय हे आपल्या लक्षात येणं आवश्यक आहे ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल म्हणजे बघा मी पुन्हा एकदा ओरली सांगतोय की द पोटेन्शियल डेव्हलप्ड ड्यू टू ऑक्सिडेशन रिॲक्शन पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट पोटेन्शियल डेव्हलप्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेन अँड इलेक्ट्रॉन अंडर गो ऑक्सिडेशन वेन अँड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड लुजेस अँड इलेक्ट्रॉन सो देन ॲट दॅट टाइम दॅट पोटेन्शियल इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल अँड रिडक्शन पोटेन्शियल मीन्स वॉट द पोटेन्शियल डेव्हलप्ड ड्यू टू रिडक्शन हाफ सेल रिॲक्शन आता नेमकं हे कसं डेव्हलप होतं ते आपल्याला टॉपिकमध्ये शिकायचं आणि ई एम एफ म्हणजे काय ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल आणि रिडक्शन पोटेन्शियल ह्या दोन्हीचं आपल्याला समेशन करायचे समेशन जे येतं त्याला बोलायचं आहे सेलचा ई एम एफ ह्या होत्या फक्त या टॉपिकमधल्या बेसिक कन्सेप्ट आणखीन ॲक्च्युअल आपली टॉपिकला सुरुवात झालेली नाही नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण ॲक्च्युअल टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत आणि या टॉपिकमध्ये दोन प्रकारच्या प्रक्रिया आपल्याला शिकायच्या आता पहिली प्रक्रिया ती म्हणजे कोणती हाऊ टू कन्व्हर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन केमिकल एनर्जी विच डिवायसेस used for it and number next how to convert chemical energy into electrical energy जो आपल्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे की कशा प्रकारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते एखाद्या सेलमध्ये आपल्या घड्याळीमधला सेल असेल किंवा बॅटरीमधला सेल असेल किंवा रेडिओमधला असेल किंवा रिमोटमधला त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी कशा पद्धतीने जनरेट होते कोणत्या प्रकारच्या केमिकल रिॲक्शन्स त्याच्यामध्ये घडतात तर याच्याबद्दलची डिटेल स्टडी आपल्याला ह्या टॉपिकमध्ये करायची आहे ह्या टॉपिकचे हे अशा प्रकारचे दोन पार्ट असतील आणि त्याच्यानंतर काही एक्स्ट्रा ॲप्लिकेशन बेस्ट पार्ट आहे तो देखील आपण या टॉपिक मध्ये स्टडी करणार आहोत तर ऑनलाईन मध्ये तुम्हाला काही मुद्दे जर व्यवस्थित कळाले नसतील तर आपण याची पूर्ण रेकॉर्डिंग आपण तुम्हाला ॲप द्वारे किंवा यूट्यूब द्वारे हे आम्ही तुम्हाला व्हॉट्सॲपवर सांगूयातच त्याच्याद्वारे तुमच्यापर्यंत आम्ही हे सर्वच्या सर्व पोहोचवणार आहोत कुणाला जर आणखीन काही त्याच्या व्यतिरिक्त डाऊट्स असतील तर तुम्ही व्हॉट्सॲप ग्रुपवर न टाकता पर्सनल व्हॉट्सॲप नंबरवर क्वेश्चन टाकणे ओके ग्रुपवर काय होईल की एकदमच मोठा डेटा होईल जर दहा वीस विद्यार्थ्यांनी एकदाच टाकलं तर बाकीचे मुलं कंटाळतील त्याच्यामुळं तुम्ही ज्या त्या विषयाचा पर्सनल व्हॉट्सॲप नंबरवर त्या सर्वच्या सर्व गोष्टी आपण पाठवाव्यात आणि त्याच्या प्रॉब्लेमचं जे सोल्युशन आहे ते लगेच तुम्हाला त्याच्यावर सांगितलं जाईल ओके तर लेटेस्ट स्टाफ इयर नेक्स्ट व्हिडिओचं शेड्यूल तुम्हाला लगेचच आपल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पाठवलं जाईल आत्ता ते तुम्हाला बघायचे आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला ह्याचा फायदा करून घ्यायचा आहे ओके